ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് എ പ്രയർ ഇൻ സ്പ്രിങ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ സമ്മറിയും മീനിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ പ്രയർ ഇൻ സ്പ്രിങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം സമ്മറി നോക്കാം ഇതാണ് പോമിൻ്റെ സമ്മറി വരുന്നത് എ പ്രയർ ഇൻ സ്പ്രിങ് ഈസ് എ പോം റിട്ടൺ ബൈ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് In the poem, the speaker pleads to God to help him and his fellow men to live and enjoy the present. That is the God of 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 എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കൂ അല്ലാതെ നാളത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുക അല്ല വേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒച്ചാർഡ് വൈറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ബഡിങ് ഫ്ലാവേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ റൈറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ദ ഓക്കിഡ് മേ ലൈക്ക് മേ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഗോസ്റ്റ് ഇറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ഹാപ്പി ബീസ് ബസ്സിങ് അറൗണ്ട് ദ ട്രീസ് ഓച്ചാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓച്ചാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴത്തോട്ടത്തെയാണ് പറയുക പഴ വിവിധ തരം ഫലങ്ങളുണ്ടാവുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തോട്ടത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു തോട്ടമല്ലേ ആ തോട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയ കായ്കളും കനികളും കൊണ്ടു നിറയും അപ്പോൾ ആ ഓച്ചാട് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ഓച്ചാട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി കണ്ടാൽ എന്താണ് ഗോസ്റ്റുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഈ ഓച്ചാടിന് ചുറ്റും ഈ നമുക്ക് കാണാമല്ലേ ഫ്ലവേഴ്സിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിന് ചുറ്റുമൊക്കെ എന്താണ് ഹാപ്പി ബീസ് അല്ലേ തേനീച്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹമ്മ ഇതുകൊണ്ട് മൂളിപ്പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ആ ബീസൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അവർ ഇന്നിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല അവർ ആ ഓച്ചാടിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ നുകർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് കഴിയുന്നത് എന്നാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി പ്രൈസ് അഗെയിൻ ടു ഗോഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ എ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് ദാറ്റ് മോസ് ലൈക്ക് മീറ്റ് യോ ആൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ബിൽ ഇൻ എ ഫ്ലവർ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റിൽ ലിൻ മിഡ് എയർ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അടുത്തത് അദ്ദേഹം സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കുരുവകളിൽ നിന്നാണ് കുരുവികളെയാണ് ഹമ്മിങ് ബേർഡ് എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾക്കറിയാം കുരുവികൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിലാണ് അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീറ്റിയോറിൻ്റെ പോലെ ഒരു ഉൽക്കയെ പോലെ പെട്ടെന്ന് വന്നാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് പെട്ടെന്ന് വന്ന് ആ മിഡ് എയറിൽ അതായത് വായുവിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേൻ നുകർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ചയിലും എനിക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റണേ എനിക്കും എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും സന്തോഷം നൽകുന്നതാവണേ എന്ന് ഗോഡിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ഫീൽ സ്ട്രോങ്ലി ദാറ്റ് ദർ ആർ മെനി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെൽ ബൈ ദ ഹ്യൂമൺ ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ് സ്പീക്കറിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് പല ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ആസ്പെക്ട്സും പല ഘട്ടങ്ങളെയും നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ദ സിംപ്ലി ഹാവ് ടു ബി ലെഫ്റ്റ് ഓൺലി ടു ഗോഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ തല പോകിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണോ നടക്കാനുള്ളത് അത് നടന്നു തന്നെ ഇരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹവർ ദ സിമ്പിൾ പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫോർ എവ്രി വൺ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സ്പ്രിങ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു വസന്തം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വസന്തത്തിന് ഭംഗി നുകരാനും അതിൽ സന്തോഷവാന്മാരാകാനും എല്ലാവർക്കും പറ്റട്ടെ അങ്ങനെ ുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ അതിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കൂ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് റോബോട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് പറ
വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ദിവസത്തിലാണ് അല്ലെ ആ ദിവസം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താണോ ഈ മോമെന്റ് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച് ജീവിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ അറിയാതെ കടന്നു പോകുമെന്നാണ് പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സമ്മറി വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തത് മീനിങ്സ് നോക്കാം ക്രിയേറ്റർ ഗോഡ് ദൈവം സ്പ്രിങ് വസന്തം അൺസെർട്ടൻ നോട്ട് ഷുവർ ഉറപ്പില്ലാത്ത ഡാട്ടിങ് മൂവിങ് സഡൻലി ആൻഡ് ക്യൂക്ലി ക്ഷണം നേരം കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓച്ചാട് പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് വെൽ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ആ ഗ്രോൺ കായ്ക്കനിത്തോട്ടം ഡയലേറ്റിംഗ് ബിക്കം വൈഡ് വികസിച്ച മീറ്റിയോ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ ഉൽക്ക ബ്ലോസം എ ഫ്ലവർ ഓർ എ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഓൺ എ ട്രീ ഓ ബുഷ് പൂങ്കലയ്ക്കാണ് ബ്ലോസം എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്ക്ടിഫൈ ടു മേക്ക് സംതിങ് ഹോളി വിശുദ്ധീകരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് മീനിങ്സ് വരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഹൂ ഡസ് എ പോയിറ്റ് അഡ്രസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആരെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്ററിനെ ഗോഡിനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹു ആർ റിഫർ ടു എസ് അസ് ഹിയർ പോയിറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫെല്ലോ മെൻ പോയിറ്റിനെയും ഫെല്ലോ മെന്നെയും അതായത് കൂടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈ ഡിസ് എ പോയിറ്റ് യൂസ് ടു ഡേ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടു ഡേ ഒരു ഹൈഫൺ കണ്ടു അത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ പോയിറ്റ് വാൺസ് ടു എംഫസൈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ടൈം നോട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ പോയിറ്റ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഒരു ഡേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഹൈഫൺ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ വേർ ഈസ് എ പോയിറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ഹിം എവിടെയാണ് കവി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹി ഇസ് ഇൻ എൻ ഓച്ചാർഡ് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ഒരു കായ്ക്കനി തോട്ടത്തിലാണുള്ളത് ഹി ക്യാൻ സീ ദ ഓച്ചാർഡ് ഇൻ ഫുൾ ബ്ലൂംസ് ബീസ് ഡയലേറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ട്രീസ് ആൻഡ് ഹാമിംഗ് ബേർഡ് ത്രസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ബിൽ ഇൻ ടു എ ഫ്ലവർ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഓച്ചാട് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ആ ഓച്ചാടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വസന്തകാലമാണ് അവിടെ നിറയെ കിളികളും ബീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ബീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബീസൊക്കെ ആ ട്രീസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പാറി പറക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കൊക്കുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ ബില്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഹണി സക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് സക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ വട്ട് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് പ്ലഷറബിൾ സൈറ്റ് ഏതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തരുന്നത് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആ ഉള്ള പൂക്കളാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം ആകർഷിക്കുന്നതും സന്തോഷം തരുന്നതും ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് സ്റ്റാൻഡ്സ് എസ് എൻ ഒബ്സ്റ്റെക്കൾ ഇൻ എൻജോയിങ് ദ പ്ലഷേഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദിസ് ഓക്കെ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് തടസ്സം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ആ ലൈൻസ് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് തിങ്കിങ് ടു മച്ച് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് വെറുതെ വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഏതാണ് ലൈൻസ് and give us not to think so far away as the uncertain harvest nammal vithu vedichittundengil alle vithu vedikkumbo thanne adu koyumbo namukku adinte velavu kittu nu nammal annu thanne appo thottu thanne aalojiche veshamikkendadilla adu korchu kodi kaiyittu verenda kaariyana alle appo nammalodu innile jeevikkananu parayunnathu adayathu innu ippo nammal oru chedi nattu valarthunnundu adil ninnu namukku phalam kittumo kai kanigal kittumo nu innu thanne ningal aalojikkenda adinte samayam verumbo ningal adine kuriche aalojichal madhi ennana പോയറ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എൻജോയബിൾ സൈറ്റ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കമ്പയർ ടു ഏതാണ് എൻജോയബിൾ സൈറ്റ് ദ വൈറ്റ് ഓച്ചാർഡാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർ ടു ഗോസ് ബൈ നൈറ്റ് അത് രാത്രിയിൽ കാണുന്ന ഗോസ്റ്റ് പ
സ്വാം ഓഫ് ബീസ് ബിക്കം വൈഡ് ആൻഡ് മോർ ഓപ്പൺ ആസ് ദേ മൂവ് അറൗണ്ട് ട്രീസ് ഒരു ട്രീയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അല്ലേ ആ സ്വാം ഓഫ് ബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ബീസിൻ്റെ ആ കൂട്ടം ട്രീസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പരന്നത് പോലെയും കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവ പറക്കുന്നത് പോലെയും നമുക്ക് തോന്നാവുന്നത് അതായത് ഒരു കൂട്ടത്തോടെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ പോലെയൊക്കെ പറക്കുന്ന ബീസ് ട്രീസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ആകെ അങ്ങോട്ട് ചിന്നി ചിതറിയിട്ട് അല്ലേ ആ ട്രീസിൻ്റെ മുകളിൽ ആകെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവില്ലേ അപ്പം അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ അത്രത്തോളം സന്തോഷവാന്മാരാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഐഡിയ ഇൻ ദ ലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ് എ ബ്ലോസം ഇൻ മിഡ് ഡേ ഓ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ് ടു സി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ് ടു സി എ സിംഗിൾ ഫ്ലവർ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ മിഡ് എയർ ആ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച എന്താണ് ആ കാറ്റിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂവ് അങ്ങനെ തല ഉയർത്തി ഒരു അനക്കവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പോയിറ്റ് എന്ത് പറയുന്നത് വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ദ പോയിറ്റ് മെൻഷൻസ് ലവ് ഇൻ ഫോർ സ്റ്റാൻസ ഈസ് ഇറ്റ് ഹ്യൂമൻ ലവ് ഓർ ഡിഫൈ ഡിവൈൻ ലവ് ഗിവ് റീസൺസ് നാലാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ ലവിനെ പറ്റി സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമൺ ലവ് ആണോ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള സ്നേഹത്തെ ആണോ പറയുന്നത് അതോ ഡിവൈൻ ലവ് അല്ലെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള പവിത്രമായ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈൻ ലവ് ഓൺലി ഡിവൈൻ ലവ് ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ സച്ച് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ടു നേച്ചർ സച്ച് ലവ് ഈസ് റിസേർവ് ഗോ ഫോർ ഗോഡ് അവിടെ പറയുന്ന ലവ് ഡിവൈൻ ലവ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലവ്വൊക്കെ ആരാ ആരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലവ്വൊക്കെ റിസേർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഗോഡിന് വേണ്ടിയാണ് ഈശ്വരന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈശ്വരന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര അധികം സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ ഭംഗിയും നിറയ്ക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റും പല കാലങ്ങളും വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ വസന്തകാലം വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണോ അല്ല അതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഗോഡിൻ്റെ ഒരു ഡിവൈൻ ലവാണ് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു റോബർട്ട് ഫ്രോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് മാൻസ് ഡ്യൂട്ടി വൈ ലിവിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഈ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് man's duty while living in this world is to enjoy the divine beauty that god provides him with and share the love of god with other fellow beings ab yoru logathile itrayum bangiyulla prakrithiyum itre bangiyulla oru logathile jeevikkumbo adu aasvadiche jeevikkan kaliyuga annalladana nammal cheyenda etthom valiya karthavyam alle oru divine aayittulla oru beauty um oru love okke undu alle adu nammal kandethanam adu nammade ullilulladum nammade ullilulla aa snehavum aa karidalum adu pole thanne aa oru bangiyum nammal കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവുകളും സ്നേഹവും കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി പകർന്ന് നൽകണമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ്റെ ആ സ്നേഹം നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോമൻ്റെ മെസ്സേജായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ലെസ്സണിലുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെ